tardes a todos los residentes del condado de Sonoma. Hoy, la supervisora Susan Gorin entrevistó a nuestra oficial de salud, la doctora Mays, acerca de las noticias más recientes acerca de las pruebas de COVID-19 y la reapertura gradual de nuestra economía. Estos son los puntos sobresalientes de la entrevista. Según explicó la doctora Mays, las pruebas son muy importantes porque nos permiten determinar quién tiene COVID y quién no tiene COVID y qué proporción de las personas en la comunidad tienen COVID que pueden incluso ser asintomáticas. Hasta ahora, solo se le había hecho la prueba a las personas sintomáticas y también han extendido las pruebas a los trabajadores de salud y personal de primeros auxilios sintomáticos y asintomáticos. Ahora que tenemos dos nuevos sitios de pruebas abiertas a partir del lunes, podemos hacerle la prueba a todos los miembros de la comunidad que quieran hacérsela. Será muy bueno saber cuántas personas en la comunidad tienen COVID sin saberlo y también le brinda a todos la oportunidad de hacerse la prueba y saber su condición. En cuanto al número de pruebas que necesitamos, la doctora Mays dijo que le gustaría que hagamos de 700 a 800 pruebas al día en el condado de Sonoma, lo cual viene de los datos de los Centros del Control y la Prevención de Enfermedades, Harvard, y el Departamento de Salud Público de California, que sugieren que se requieren alrededor de 150 pruebas por cada 100,000 habitantes. La doctora Mays indicó que estamos alcanzando esta meta y que nuestro laboratorio de salud público está aumentando la cantidad de pruebas que realizan. Y además de las 120 pruebas en el laboratorio de salud pública, también estamos enviando 250 pruebas adicionales a UCSF para el análisis. A partir de ayer, hemos abierto dos nuevos sitios con la compañía OptumServe, con el contratista del estado, una en Santa Rosa y la otra en Petaluma. Y estos sitios nos permiten hacer 130 pruebas adicionales al día, junto con todas las pruebas que están haciendo los hospitales y las clínicas. Esto nos acerca bastante a las 700 a 800 pruebas al día que hemos proyectado hacer. La supervisora Gorin y la doctora Mays también hablaron sobre las modelaciones. La doctora Mays expresó que somos muy afortunados ya que nuestra orden de confinamiento en casa entró en vigor temprano y gracias a la cooperación de la comunidad hemos logrado aplanar la curva. También advirtió que ahora que empecemos a abrir los negocios para el servicio en entrega en la cerca y otros sectores en alineamiento con el estado, tendremos más casos. La doctora Mays espera que con el rastreo intenso de contactos podamos diagnosticar todos los casos rápidamente antes de que se desimenen en la comunidad y aislarlos, así como localizar sus contactos, hacerle la prueba y ponerlos en cuarentena. Tendremos un aumento en casos, pero tiene la esperanza que podamos manejarlos. El gobernador ha dicho que el sexto criterio para la reapertura es saber cuándo tengamos que potencialmente restablecer la orden de confinamiento en casa. La doctora Mays explicó que su departamento está mirando todo esto muy de cerca a medida que avancemos, pero que le complace mucho decirles que estamos muy cerca de la reapertura. Cuando se le preguntó cómo está respondiendo nuestra comunidad en general a las órdenes y la flexibilización de las restricciones, la doctora Mays comentó que las cosas van muy bien. Nuestro director de parques ha estado observando que las personas básicamente están cumpliendo con todas las, re las recomendaciones y la guía establecidos en la orden de traer cubiertas faciales al entrar a los parques, mantener el distanciamiento social o físico y asegurar que los parques no estén asenados. En cuanto a la orden de cubiertas faciales, las personas la están siguiendo y por eso podemos seguir adelante hacia la reapertura. Con respecto a las fases expuestas por el gobernador de su plan de recuperación, la doctora May señaló que todavía seguimos en la primera fase, seguridad y preparación, 
y por eso estamos aumentando las pruebas y el rastreo intensivo de contactos, asegurando que nuestros hospitales tengan la capacidad para manejar un aumento en casos y que nuestros trabajadores de salud tengan cuenten con suficiente equipo de protección personal. Pronto estaremos entrando a la segunda fase, que es la reapertura limitada de situaciones de menor riesgo en alineamiento con el gobernador y con los condados circundantes y además en base de nuestro propio plan para la reapertura. En respuesta a la pregunta de la supervisora Gorin acerca de lo que pueden hacer los residentes para ayudar a facilitar el camino hacia la recuperación, la doctora Mays dijo que ya están haciendo mucho de lo que queríamos ver y que aconsejaría que sigan usando cubiertas faciales, la limpieza de superficies y el distanciamiento físico y social y, y seguir las guías al visitar a los parques. Enfatizó que ya estamos acercando más y más a la reapertura y que si todo va bien podremos permitir que nuestros negocios empiecen a trabajar y abrir gradualmente, lo cual será un gran alivio para nuestra comunidad. Al responder a la pregunta de la supervisora Gorin acerca de lo que pueden hacer los negocios para ayudar a la comunidad a recuperarse, la oficial de salud señaló lo siguiente. Hemos creado estrategias de mitigación para los negocios con un plan muy claro que necesitan seguir para asegurar que mantengan los protocolos necesarios para minimizar los comportamientos arriesgados durante la apertura. Por ejemplo, minimizar el contacto personal al implementar el trabajo para la mayoría de actividades posibles. Si las personas necesitan venir al trabajo, deben de practicar el distanciamiento social o físico y usar cubiertas faciales. Si están enfermos, obviamente asegurar que no vengan al trabajo. De hecho, tenemos una aplicación con IBM que vamos a presentar la semana próxima, que permitirá que los empleados y los empleadores evalúen a los trabajadores antes de que vengan a sus turnos laborales. Esta aplicación le hará una serie de preguntas al empleado para saber si han tenido contacto con alguien que tenga el COVID para ver si tiene cualquier síntoma. Y si todo está bien, puede presentárselo al empleador y venir al trabajo ese día. Obviamente, si tiene cualquier síntoma, tendrá que hacer un seguimiento con su proveedor médico para mayor evaluación o pruebas antes de poder venir al trabajo. Esta herramienta, herramienta será muy útil para las empresas para que puedan asegurar que los empleados vuelvan al trabajo de una manera segura. También queremos asegurar que todos los negocios coloquen a la vista protocolos claros, así como lo están haciendo los negocios esenciales y que todo esto haga, se haga cumplir. La doctora Mays expresó confianza en que ha implementado un buen plan. La supervisora Gorin, en nombre de la Junta de Supervisores, le agradeció a la doctora Mays por todo lo que está haciendo para mantenernos seguros y expresó que es un placer y un honor trabajar con ella. Al igual, la doctora Mays expresó su agradecimiento a la supervisora Gorin y a la Junta de Supervisores por todo lo que ellos están haciendo para mantener segura a nuestra comunidad.